La ferme des animaux de George Orwell Chapitre 8 Quelques jours plus tard, quand se fut apaisée la terreur causée par les exécutions, certains animaux se rappelèrent, ou du moins crurent se rappeler, ce qu'enjoignait le sixième commandement. Nul animal ne tuera un autre animal. Et bien que chacun se garda d'en rien dire à portée d'oreille des cochons ou des chiens, on trouvait que les exécutions s'accordaient mal avec cet énoncé. Douze demanda à Benjamin de lui lire le sixième commandement, et quand Benjamin, comme d'habitude, s'y fut refusé, disant qu'il ne se mêlait pas de ces affaires-là, elle se retourna vers Edmé. Edmé le lui lut. Ça disait « Nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable ». Ces trois derniers mots, les animaux, pour une raison ou l'autre, ne se les rappelaient pas, mais ils virent bien que le sixième commandement n'avait pas été violé. Il y avait clairement de bonnes raisons de tuer les traîtres qui s'étaient ligués avec boule de neige. Tout le long de cette année-là, ils travaillèrent encore plus dur que l'année précédente, achevaient le moulin en temps voulu, avec des murs deux fois plus épais qu'auparavant, tout en menant de pair les travaux coutumiers, était un labeur écrasant. Certains jours, les animaux avaient l'impression de trimer plus longtemps qu'à l'époque de Jones, sans en être mieux nourris. Le dimanche matin, Bribabi tenait un long ruban de papier dans sa petite patte, leur lisait les colonnes de chiffres. Il en résultait une augmentation marquée dans chaque catégorie de production. 200, 300 ou 500 suivant les cas. Les animaux ne voyaient pas de raison de ne pas prêter foi à ces statistiques, d'autant moins de raison qu'ils ne se rappelaient plus bien ce qui en avait été avant le soulèvement. Malgré tout, il y avait des moments où moins de chiffres et plus à manger leur serait mieux allé. Tous les ordres leur étaient maintenant transmis par Brie Babil, ou l'un des autres cochons. C'est tout juste si chaque quinzaine Napoléon se montrait en public. Mais alors le cérémonial était renforcé. À ses chiens s'ajoutait un jeune coq noir et fiero qui précédait le chef, faisait office de trompette et avant qu'il ne prît la parole, poussait un cocorico ardent. On disait que Napoléon avait un statut propre jusque dans la maison où il avait ses appartements privés. Servi par deux chiens, il prenait ses repas seul dans le service de porcelaine de Derby, frappé d'une couronne, autrefois exposée dans l'argentier du salon. Enfin, il fut entendu qu'une salve de carabine serait tirée pour commémorer sa naissance, tout de même que les deux autres jours anniversaires. Napoléon n'était plus jamais désigné par un seul patronyme, toujours on se référait à lui en langage protocole, notre chef, le camarade Napoléon. De plus, les cochons se plaisaient à lui attribuer des titres tels que « père de tous les animaux »,« terreur du genre humain »,« protecteur de la bergerie »,« ami des cantons », ainsi de suite. Dans ses discours, Bribabi exaltait la sagesse de Napoléon et sa bonté de cœur, son indicible amour des animaux de tous les pays, même et en particulier celui qui portait aux infortunés des autres fermes, encore dans l'ignorance et l'esclavage. C'était devenu l'habitude de rendre honneur à Napoléon de tout accomplissement heureux et hasard propice. Aussi entendait-on fréquemment une poule déclarer à une autre commère poule « Sous la conduite éclairée du camarade Napoléon notre chef, en six jours j'ai pendu cinq œufs. » Ou encore « C'était deux vaches à l'abreuvoir s'exclamant. »« Grâce soit rendue aux lumières du camarade Napoléon, car cette eau a un goût excellent. » Le sentiment général fut bien exprimé dans un poème de Minimus dit camarade Napoléon. Tuteur de l'orphelin, fontaine de bonheur, calme esprit souverain, seigneur de la pâtée, le feu de ton regard, se penche créateur, soleil dans notre ciel, source de réflexion, ô camarade Napoléon. Ô grand dispensateur de tout ce que l'on aime, ô divin créateur, pourvoyeur du petit et maître en tous arts, oui, chaque bête même, chaque bête te doit foin sec et ventre bon, ô camarade Napoléon. Même un petit cochon, pas plus qu'un enfantelé, dans sa contemplation, il lui faudra savoir que sous ton étendard chaque bête se tait, et que son premier cri dira ton horizon, ô camarade Napoléon. Napoléon donna son approbation au poème qu'il fit inscrire sur le mur de la grange en face des sept commandements. En frontispice, son effigie de profil fut peinte par Bribabi à la peinture blanche. Entre temps, Napoléon était, par le truchement de Wimper, Entrée en négociation compliquée avec Frédéric et Pilkington, le bois de charpente n'était toujours pas vendu. Frédéric, le plus désireux de s'en rendre acquéreur, n'offrait pas un prix raisonnable, 
Simultanément, la rumeur se répandit de nouveau d'une offensive de Frédéric et de ses hommes contre la ferme des animaux. Il jetterait bas le moulin dont l'édification avait soulevé chez lui une jalousie effrénée. On savait que boule de neige rôdait toujours à la ferme de Pinchfield. Au cœur de l'été, les animaux en grand émoi apprirent que trois poules avaient spontanément avoué leur participation à un complot de boule de neige en vue d'assassiner Napoléon. Elles furent exécutées sans délai et de nouvelles précautions furent prises pour la sécurité du chef. La nuit, quatre chiens montèrent la garde autour de son lit, un à chaque coin, et à un petit goré du nom de œil rose fut confié la charge de goûter sa nourriture de peur d'un empoisonnement. Vers ce temps-là, il fut annoncé que Napoléon avait pris la décision de vendre le bois à M. Pilkington. Il était aussi sur le point de passer accord avec la ferme de Foxwood en vue d'échanges réguliers. Les relations entre Napoléon et Pilkington, quoique uniquement menées par Wimper, étaient devenues presque cordiales. Les animaux se méfiaient de Pilkington en tant qu'humain, mais le préférait franchement à Frédéric, qu'à la fois il redoutait et haïssait. L'été s'avançant, et la construction du moulin touchant à sa fin, les bruits se firent de plus en plus insistants, d'une attaque perfide déclenchée d'un moment à l'autre. Frédéric, disait-on, se proposait de lancer contre la ferme des animaux une vingtaine d'individus armés de fusils. Déjà, il avait soudoyé les hommes de loi et la police, de façon qu'une fois en possession des titres de propriété, ceux-ci ne soient plus remis en cause. Qui plus est, des histoires épouvantables circulaient sur le traitement cruel infligé à des animaux par ce Frédéric. Il avait fouetté un vieux cheval jusqu'à ce que mort s'en suive. Laissé ses vaches mourir de faim, avait jeté un de ses chiens dans la chaudière, se divertissait le soir à des combats de coq. Les combattants avaient des éclats de lames de rasoir fixés aux ergots. Au récit d'atrocités pareilles, le sang des animaux ne faisait qu'un tour et il leur arriva de clamer leur désir d'être autorisé à marcher sur Pinchfield pour en chasser les humains et délivrer les animaux. Mais Bribabi leur conseilla d'éviter toute action téméraire et de s'en remettre à la stratégie du camarade Napoléon. Malgré tout, une âcre animosité contre Frédéric persistait. Un dimanche matin, Napoléon se rendit dans la grange pour expliquer qu'il n'avait à aucun moment envisagé de lui vendre le chargement de bois. Il y avait de sa dignité, expliqua-t-il, de ne jamais entretenir de relations avec des gredins pareils. Les pigeons, toujours chargés de répandre à l'extérieur les nouvelles du soulèvement, reçurent l'interdiction de toucher terre en un point quelconque de Foxwood, et il leur fut ordonné de substituer au mot d'ordre initial « mort à l'humanité » celui de « mort à Frédéric ». Vers la fin de l'été, une nouvelle machination de boule de neige fut démasquée. Les mauvaises herbes avaient envahi les blés et on s'aperçut que lors des incursions nocturnes, boule de neige avait semé l'ivraie dans le bon grain. Un jarre, dans le secret du complot, confessa sa faute à Bribabi, puis aussitôt se suicida en avalant des baies de Belladone. Les animaux apprirent encore qu'à boule de neige, au rebours de ce que nombre d'entre eux avaient cru jusque-là, n'avait jamais été conférée la distinction de héros animal première classe. C'était la pure légende propagée par boule de neige lui-même à quelque temps de la bataille de l'étable, loin qu'il ait été décoré, il avait été blâmé pour sa couardise au combat. Cette nouvelle-là, comme d'autres avant elle, laissa les animaux abasourdis, et bientôt Bribabi sut les convaincre que leur mémoire était en défaut. À l'automne, au prix d'un effort harassant et qui tenait du prodige car presque en même temps il avait fallu rentrer la moisson, le moulin avant fut achevé. S'y manquaient les moyens mécaniques de son fonctionnement dont Wimper négociait l'achat, le corps de l'édifice existait. Au défi de tous les obstacles, malgré le manque d'expérience et les moyens primitifs à leur disposition, et la malchance et la perfidie de boule de neige, l'ouvrage était debout au jour dit. Épuisés mais fiers, les animaux faisaient à n'en plus finir le tour de leur chef-d'œuvre, encore plus beau à leurs yeux que la première fois. De plus, les murs étaient deux fois plus épais, et rien désormais, rien ne pourrait anéantir le moulin. Qu'une charge d'explosifs. Et repensant à la peine qu'ils avaient prise, aux périodes de découragement surmontées, et à la vie tellement différente qui serait la leur quand les ailes tourneraient et les dynamos fonctionneraient, qu'à la pensée de toutes ces choses, leur lassitude céda, et ils se mirent à cabrioler autour de leur œuvre, poussant des cris de triomphe. Napoléon lui-même, accompagné de ses chiens et de son jeune coq, se rendit sur les lieux en personne, félicita les animaux de leur réussite, et fit connaître que le moulin serait nommé « Moulin Napoléon ».
Deux jours plus tard, les animaux furent convoqués à la grange en séance extraordinaire. Ils restèrent bouche bée quand Napoléon annonça qu'il avait vendu le chargement de bois à Frédéric dès le lendemain. Celui-ci se présenterait avec ses camions pour prendre la livraison de la marchandise. Ainsi, pendant la période de son amitié prétendue avec Pilkington, Napoléon avait entretenu avec Frédéric des relations secrètes qui menaient à cet accord. Toutes les relations avec Foxwood avaient été rompues et des messages injurieux adressés à Pilkington. Les pigeons avaient pour consigne d'éviter la ferme de Pinchfield et de retourner le mot d'ordre « mort à Frédéric » qui devenait « mort à Pilkington ». En même temps, Napoléon assura les animaux que les menaces d'une attaque imminente contre la ferme des animaux étaient sans fondement aucun. Quant au compte sur la cruauté de Frédéric envers les bêtes, c'était très exagéré. De telles fables devaient trouver leur origine dans la malfaisance de Boule de Neige et de ses agents. Et pour Boule de Neige lui-même, il y avait maintenant tout lieu de croire qu'il ne s'était pas réfugié à la ferme de Pinchfield. En vérité, il n'y était jamais allé. Depuis des années, il vivait à Foxwood, dans l'opulence, disait-on, à la solde de Pilkington. Les cochons sont béants d'admiration devant tant de fines astuces chez Napoléon. Feignant d'être l'ami de Pilkington, il avait contraint Frédéric de renchérir de 12 livres sur son offre initiale. Et ce qui faisait de Napoléon un cerveau d'exception, c'était, dit Bribaby, qu'il ne faisait confiance à personne, pas même à Frédéric. Celui-ci avait voulu payer le bois au moyen d'un chèque soit pas plus à ce qu'il semblait qu'une promesse d'argent écrite sur un bout de papier. Or, Napoléon, des deux était le plus malin. Il avait exigé un versement en billets de cinq livres à lui remettre avant l'enlèvement de la marchandise. Frédéric avait déjà payé et le montant de la somme se trouvait suffire à l'achat de la machinerie du moulin. Frédéric avait promptement pris la livraison du bois et l'opération achevée, une autre réunion fut tenue dans la grange où les animaux purent examiner de près les billets de banque. Portant ces deux décorations, Napoléon sur l'estrade reposait sur un lit de paille souriant aux anges. L'argent à côté de lui, soigneusement empilé sur un plat de porcelaine de Chine provenant de la cuisine. Les animaux défilèrent avec lenteur n'en croyant pas leurs yeux, et Malabar du museau renifla les billets, et sous son souffle, on les vit bruire et frémir. Trois jours plus tard, ce fut un ourvari sans nom. Wimper, les très livides, remonta le sentier sur sa bicyclette, s'en débarrassa précipitamment dans la cour puis courut droit à la maison. L'instant d'après, on perçut, venu des appartements de Napoléon, des cris de rage mal étouffés. La nouvelle de ce qui s'était passé se répandit comme une traînée de poudre. Les billets de banque étaient faux. Frédéric avait acquis le bois sans bourse déliée. Napoléon rassembla les animaux et sur le champ, et d'une voix terrible, prononça la condamnation à mort. « Une fois Frédéric entre nos pattes, dit-il, nous le ferons bouillir à petit feu. » Et du même coup, il les avertit qu'après cet acte de trahison, le pire était à redouter. À tout instant, Frédéric et ses gens pourraient bien lancer l'attaque si longtemps attendu. Des sentinelles furent disposées sur toutes les voies d'accès à la ferme. Quatre pigeons furent dépêchés vers Foxwood, porteurs d'un message de conciliation, car on espérait rétablir les relations de bon voisinage. L'attaque eut lieu dès le lendemain matin. Les animaux prenaient leur premier repas quand les guetteurs firent éruption, annonçant que Frédéric et les partisans avaient déjà franchi la clôture aux cinq barreaux. Crânement, les animaux se portèrent à leur rencontre, mais cette fois la victoire ne fut pas aussi facile que la bataille de l'étable. Les hommes, une quinzaine, étaient armés de six fusils, et quand les animaux furent à 50 mètres, ils ouvrirent le feu. Les défenseurs, ne pouvant faire face aux explosions épouvantables et aux cuisantes brûlures des plombs, reculèrent malgré les efforts de Napoléon et de Malabar pour les rameuter. Un certain nombre d'entre eux étaient blessés déjà. Alors les animaux se replièrent sur les dépendances de la ferme, épiant l'ennemi par les fentes et fissures des portes. Tout le grand herbage, moulin compris, était tombé aux mains des assaillants. À ce moment, même Napoléon avait l'air désemparé. Sans un mot, il faisait les cent pas, nerveux, la queue raidie. Il avait, pour la ferme de Foxwood, des regards nostalgiques. Ah, c'est Pilkington et les siens venaient leur prêter main forte. Ils pourraient encore l'emporter. Or, à cet instant, les quatre pigeons envoyés en mission la veille revinrent. L'un d'eux avec un billet griffonné au crayon par Pilkington et disant « ça vous apprendra ». Cependant, Frédéric et ses gens avaient fait halte auprès du moulin. Un murmure de consternation parcourut les animaux qui les regardaient faire, car deux hommes avaient brandi une masse et une barre servant de levier. Ils s'apprêtaient à faire sauter le moulin. « Ils n'ont aucune chance !» s'écria Napoléon. « Nos murs sont bien trop épais. 
En une semaine, il ne parviendrait pas. Courage, camarade. Mais Benjamin regardait faire les deux hommes avec une attention soutenue. Avec la masse et la barre, il perçait un trou à la base du moulin. Lentement, comme si la scène l'eût amusé, Benjamin hocha de son long museau. « Je m'en doutais, dit-il. Vous ne voyez pas ce qu'ils font Encore un instant et ils vont enfoncer leurs explosifs dans l'ouverture. » Les animaux attendaient terrifiés. Et comment auraient-ils pu s'aventurer à découvert Mais bientôt, on vit les hommes s'égayer de tous les côtés, puis un grondement assourdissant, les pigeons là-haut tourbillonnés. Tous les autres animaux, Napoléon accepté, se tenaient à la terre, la tête cachée. Quand ils se relevèrent, un énorme nuage de fumée noire planait sur le lieu où le moulin s'était élevé. Lentement, la brise dissipa la nuée. Le moulin avait cessé d'être. Voyant cela, les animaux reprennent courage. La peur et le désespoir éprouvés quelques instants plus tôt cèdent devant leur rage contre tant de vilénies. Une immense clameur de vengeance s'élève, et sans attendre les ordres, ils se jettent en masse droit sur l'ennemi. Et c'est comme si leur son de rien, les plombs qui druent comme une grêle s'abattent alentour. C'est une lutte âpre et sauvage, les hommes lâchant salve sur salve, puis quand les animaux les serrent de près, les harcelant de leurs gourdins et de leurs lourdes bottes. Une vache, trois moutons et deux oies périssent, et presque tous sont blessés. Napoléon lui-même, qui de l'arrière dirige les opérations, voit sa queue lacérée par un plomb. Mais les hommes, non plus, ne s'en tirent pas indemnes. À coups de sabot, Malabar fracasse trois têtes. Un autre assaillant est éventré par une vache, un autre encore a le pantalon mis à mal par les chiennes Constance et Fleur. Et quand Napoléon lâche les neuf molosses de sa garde leur ayant enjoint de tourner l'ennemi sous couvert de la haie, les hommes les apercevant de leurs flancs et entendant leur aboiement féroce sont pris de panique. Ils se voient en danger d'être encerclés. Frédéric crie à ses hommes de t'étaler pendant qu'il en est temps. Et dans un instant, voilà les lâches qui prennent le large. C'est un sauve qui peut, un sauve tapot. Alors les animaux prennent les hommes en chasse. Ils les traquent jusqu'au bas du champ. Et là, les voyant se faufiler à travers la haie, ils les obligent d'encore quelques ruades. Vainqueur, mais à bout de force et couvert de sang, c'est clopin clopin qu'ils regagnèrent la ferme. Voyant l'herbe jonchée de leurs camarades morts, certains d'entre eux pleuraient. Quelques instants, ils se recueillirent affligés devant le lieu où s'était élevé le moulin. Oh, il n'y avait plus de moulin. Et les derniers vestiges de leur ouvrage étaient presque effacés. Même les fondations étaient en partie détruites. Et pour le reconstruire cette fois, ils ne pourraient plus se servir des pierres fracassées au sol, car elles aussi avaient disparu. La violence de la déflagration les avait projetés à des centaines de mètres, et c'était comme si le moulin n'avait jamais été. Comme ils approchaient de la ferme, Bribabi, qui inexplicablement on n'avait pas vu au combat, vint au devant d'eux, sautillant et trémoussant la queue, l'air à vie. Et les animaux perçurent, venus des dépendances, retentissant et solennel, un coup de feu. « Qu'est-ce que c'est ce coup de fusil ?» dit Malabar. « C'est pour célébrer la victoire !» s'exclama Bribabi. « Quelle victoire ?» demanda Malabar. Ses genoux étaient en sang, il avait perdu un fer et écorché son sabot. Une dizaine de plombs s'étaient logés dans sa jambe de derrière. « Quelle victoire, camarade !» reprit Bribabi. « N'avons-nous pas chassé l'ennemi de notre sol, le sol sacré de la ferme des animaux ?»« Mais ils ont détruit le moulin. »« Et deux ans, nous y avions travaillé. »« Et alors, nous en bâtirons un autre, et nous en bâtirons six si cela nous chaud. »« Camarade, tu n'estimes pas nos prouesses à leur honne. »« L'ennemi foulait aux pieds notre soi-même, et voici que grâce en soit rendue » Au camarade Napoléon et à ses qualités de chef, nous en avons reconquis jusqu'au dernier pouce. Alors nous avons repris ce que nous avions déjà, dit Malabar. C'est bien là notre victoire, repartit Bribabi. Ils entrèrent tout clopin clopin dans la cour. La patte de Malabar lui cuisait douloureusement là où les plombs s'étaient fichés sous la peau. Il entrevoyait quel lourd labeur exigeait la reconstruction du moulin à partir des fondations. Et déjà, à la pensée de cette tâche, en esprit, il se revigorait. Mais pour la première fois, il lui vint qu'il avait maintenant onze ans d'âge, et que peut-être ses muscles n'avaient pas la même force que dans le temps. Lorsque les animaux virent flotter le drapeau vert, et entendirent qu'on tirait le fusil de nouveau, sept fois en tout, et quand enfin Napoléon les félicita de leur courage, alors il leur sembla qu'ils avaient, après tout, remporté une grande victoire. Aux bêtes massacrées, au combat, on fit des funérailles solennelles. Malabar et Douce s'attelèrent au chariot qui tint le de Corbillard, et Napoléon en personne conduisit le cortège. 
et deux grands jours furent consacrés aux célébrations. Ce furent chants et discours et encore d'autres salves de fusils, et par faveur spéciale chaque animal reçut une pomme. En outre, les volatiles eurent droit à deux onces de blé et les chiens à trois biscuits. Il fut proclamé que la bataille porterait le nom de la bataille du moulin à vent. Et l'on apprit que Napoléon avait pour la circonstance créé une décoration nouvelle, l'ordre de la bannière verte, qu'il s'était conféré à lui-même. Et au cœur de ses réjouissances fut oubliée la regrettable affaire des billets de banque. À quelques jours de là, les cochons tombèrent par hasard sur une caisse de whisky oubliée dans les caves. Personne n'y avait prêté attention. En prenant possession des locaux, de cette même nuit, on entendit venu de la maison des chansons braillées à tue-tête, auxquelles se mêlaient, à la surprise générale, les accents de bêtes d'Angleterre. Sur les 9h30, on reconnut distinctement Napoléon, le chef coiffé d'un vieux melon ayant appartenu à Jones, qui surgissait par la porte de l'office, galopait à travers la cour, puis s'engouffrait de nouveau à l'intérieur. Le lendemain, un lourd silence pesa sur la ferme des animaux, et pas un cochon qui donna signe de vie. On allait sur les 9 heures qu'un bribabi fit son apparition, l'air incertain et l'allure déjetée, l'œil terne, la queue pendante et flasque, enfin faisant pitié. Il doit être gravement malade, se disait-on. Mais bientôt, il rassembla les animaux pour leur faire part d'une nouvelle épouvantable. Le camarade Napoléon se mourait. Ce ne furent que lamentations. On couvrit de paille le seuil et des portes et les animaux allaient sur la pointe des pattes. Les larmes aux yeux. Ils se demandaient les uns aux autres ce qu'ils allaient faire si le chef leur était enlevé. Une rumeur se répandit. Boule de neige avait réussi à glisser du poison dans la nourriture. À onze heures, Bribabi revint avec d'autres nouvelles. Napoléon avait arrêté son ultime décision d'ici bas, punissant de mort, tout un chacun pris à ingurgiter de l'alcool. Dans la soirée, il apparut que Napoléon avait repris du poil de la bête, et le lendemain matin, Bribabi rapporta qu'il était hors de danger. Au soir de ce jour-là, il se remit au travail, et le jour suivant, on apprit qu'il avait donné instruction à Wimper de se procurer à Willingdon les opuscules expliquant comment se distille et fabrique la bière. Une semaine plus tard, il ordonnait de labourer le petit enclos attenant au verger primitivement réservé aux animaux devenus inaptes au travail. On en donna pour raison le mauvais état du pâturage et le besoin de l'ensemencer à neuf. Mais on le sut bientôt, c'était l'orge que Napoléon désirait y planter. Vers ce temps-là survint un incident bizarre dont le sang s'échappa à presque tout le monde, un fracas affreux dans la cour vers les minuit. Les animaux se ruèrent dehors où c'était le clair de lune. Au pied du mur de la grange, là où étaient inscrits les sept commandements, ils virent une échelle brisée en deux, et à côté Bribabi, étendu sur le ventre, paraissant avoir perdu connaissance. Autour de lui s'était éparpillé une lanterne, une brosse et un pot renversé de peinture blanche. Tout aussitôt, les chiens firent cercle autour de la victime, et dès qu'elle fut à même de marcher sous escorte, la ramenèrent au logis. Aucun des autres animaux n'avait la moindre idée de ce que cela pouvait vouloir dire, sauf le vieux Benjamin qui d'un air entendu hochait le museau quoique décidé à se taire. Quelques jours plus tard, la chèvre Edmée, en train de déchiffrer les sept commandements, s'aperçut qu'il était encore un autre que les animaux avaient compris de travers. Ils avaient toujours cru que le cinquième commandement énonçait « aucun animal ne boira d'alcool ». Or, deux mots leur avaient échappé. De fait, le commandement disait « aucun animal ne boira d'alcool à excès ».